mi sento percosso e attonito. Sono sdraiato sul prato, una cosa molto romantica vedessi, ma c'ho delle punte che mi stanno bucando la schiena. Che cazzo d'erba c'è qua? I bacchetti, i bacchetti delle torture cinesi. Sono al mio parco di collaudo grande. E come è tradizione, oltre la solita cacca, qualche cosa si deve sempre rompere quando vengo qua. Guardate cosa è successo. Il mio bellissimo treppiede è venuto fuori questo, si è spaccato questo qua e non mi posso più sedere adesso ovviamente no? ma ero così contento di avere il mio trepiede, il mio cadreghino, stavo così comodo adesso guardate come sono piegato in due, le ginocchia, tutte cose proverò a aggiustarlo ma è difficile, non è che posso fare una cucitura che resista quello che potrei fare semmai è un'altra cosa guardate che roba fragile che hanno messo, guardate che schifo di roba fragile io pago euri e euri quello che posso fare è questo mettere all'interno qui una cosa di tela come questa ma molto più grossa di questa grande così così il punto in cui tocca è un punto fisso cioè capito non è una cucitura e poi cucirlo qua e qua sui lati non so se resisterà niente si sta in ginocchio anch'io faccio la protesta in ginocchio non c'è l'inno nazionale americano ma fa niente po 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 anche se a me piace di più quello russo com'è che è quello russo? aspetta che a volte mi faccio confusione perché sono quasi uguali cioè sono quasi uguali no? po 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 Va bene, mm, per fortuna non c'è nessuno. Allora, non vorrei finire in mezzo alla guerra fredda tra Russia e America. È arrivato il nuovo moschito, come vi dicevo, e questa prima prova è veramente decisiva. Perché il rischio grande qual è? Che se arriva rotto in partenza, cosa che a livello teorico, incrociando tutte le dita, potrebbe accadere, siamo in pieno di sé dovrei convincere Ben Good, cioè vedere se lo fa, che dovrebbe farlo, ma è sempre un, un problema parlare con i cinesi, insomma. Mm, questa volta hai scelto il blu, ok. Di dire che è rotto, eccetera, e questo video che sto facendo è una prova, perché bisogna dargli un video per dimostrargli come non funzionasse. Poi dovrei fare il pacco, spedirlo in Cina aspettare che arrivi, aspettare che loro ne facciano un altro con uno nuovo e me lo mandino indietro, roba che passano due mesi, passano due mesi, poi figurati se quando non torno indietro non mi fanno pagare di nuovo 40 euro di spese doganali, i doganieri che ne sanno che me l'hanno mandato perché era rotto e, e non perché l'ho acquistato, cioè tutte le volte che me lo mandano indietro mi fanno pagare 40 euro, cioè sarebbe un incubo veramente, adesso io sto usando tutte le cose, cioè il controller e ovviamente il drone, nuovo, no? non uso quel controller vecchio che pure funzionava perché potrebbe, non sono sicurissimo ma potrebbero aver fatto un binding in fabbrica diciamo per cui insomma magari non funziona il vecchio controller su questo credo che possa, si possa sintonizzarlo comunque uso tutte e due le antenne perché con quell'altro io sapevo che questo qui non conduce a niente ma che ne sai, magari hanno fatto delle migliorie hanno cambiato qualcosa su cinesi un po' entra nella mente di un cinese facilmente capire cosa pensano loro, insomma in un modo cinese di pensare qua c'è anche questo sporco che non l'ho messo io, cioè mi hanno sporcato le robe nuove, vabbè per cui insomma sì davvero è importantissimo che funzioni diciamo il grosso insomma, no? che, che voli, che mantenga il gps poi se ci dovessero essere dei fettucci piccolissimi, microscopici magari quello posso aggiustarmelo io, no? cioè posso arrangiarmi io piuttosto che mandarlo in Cina indietro ma che funzioni? Ah, giusto, qua c'è il locchetto, il locchetto non l'ho ancora installato perché ovviamente non posso fare nessuna modifica su questo qui nell'ipotesi che poi io debba rimandarlo indietro. Per cui aspetto di fare la modifica solo dopo che vedo che me lo tengo, insomma, no? che funziona. Per adesso però io non rinuncio al locchetto perché metti che appunto ci abbia qualcosa che non funziona per cui parte come un pazzo il locchetto lo voglio, solo che adesso glielo appiccico così, il che non è bello perché dentro c'è la batteria metallica, se la metto qui, che c'è qui la bussola, mi fa un casino, allora che si fa? Eh, che si fa? Ho pensato a un piano diabolico, io il locchetto lo metto sì, 
ma dopo aver fatto le calibrazioni e tutto della bussola eh, potrebbe comunque disturbare dopo in effetti purtroppo sì e allora come si fa? Mm, sono tutto pieno di dubbi anch'io allora si fa così per ricordarsi che devo mettere il locator lo metto qua questa è metallica non vorrei che mi crea problemi per l'orientamento della bussola e adesso preghiamo molto perché qua succede di tutto mi ricordo più niente mm, fa un suono sì sì questo si dovrebbe accendere l'ho caricato ieri qua fanno comparire delle cose qua bisognerà sintonizzare sì 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 ma perché continua a far così cosa vuol dire mamma mia cioè mi preoccupa questo bip bip continuo l'altro non faceva così ma cos'è questo è quello che fa bip bip capisco è questo ah è questo che fa bip bip cos'è che fa bip bip sei già scarico la batteria 4.0 l'ho caricata ieri 6.8 questa è poco 6.8 madonna mia cioè qua sta vibrando e facendo bip bip si sì, si sì, è questa che fa bip bip 4.0 cos'è troppo poco 4,2 è il massimo per la cella mi stai dicendo che non riesci a, a trovarlo cazzo io ti dico di trovarlo ecco vedete oh è arrivata perché fa così ancora? oh madonna cioè io ho batteria di riserva per quello ma questo no cioè è sconvolgente sta cosa cioè mi sta già dando segnali che qualcosa non funziona che io ho l'altro controller, ironia della sorte no? solo che l'ho lasciata a casa e non pensavo di dover portarne due controller adesso faccio la calibrazione e speriamo che smetta di fare bip bip mm, calibrate compass però quello lì continua a fare bip bip e mi inquieta veramente cioè non capisco perché capisco perché ma una batteria una luce sola porco schifo quella del drone quando ho premuto faceva quattro bollini basta ti prego mi stai dicendo che la batteria del drone è scarica cioè quattro bollini eh, adesso devo rifare tutto però eh, spegniti dai cioè io l'avevo controllata mi sembravano tutte cariche queste batterie appena la metto dentro viene fuori che scarica perché è vero che non le ho caricate da un bel po' ma mi sembrava carica allora questi quattro bollini sono finti non ci dicono nulla della verità hai capito quel bip bip vuol dire che la batteria del drone è scarica devo imparare a riconoscere tutti questi suoni sì sì tu esageri un po' però hai fatto questi bip bip ok 8,4 il drone adesso non fa più il bip bip la calibrazione l'ho già fatta devo rifarla ancora siamo sempre qui invece no semmai faccio un altro tipo di calibrazione quella dei giroscopi eh non c'ho il cadreghino dove sedermi che ero così comodo col cadreghino così comodo accidenti dai calibrazione eh, preparazione al volo eh, foto d'accoppiamento foto tutto compass ah, ecco la calibrazione dei accelerometri eh, down and hold the position stick a ah, destra e a sinistra io dovrei capire qualcosa vedo che c'è un lampeggio per cui è andata bene Ah, aspetta che quasi mi dimentico delle mille robe da fare c'è anche quella di avere la telemetria per avere eh, insomma spero di non perderlo subito però mamma mia quante robe che bisogna fare ecco eh, i droni tantissime robe mm. 
abbiate pazienza, sono un po' nervoso, perché se va bene questa cosa, cioè che praticamente il grosso funziona, insomma, diciamo così, il grosso funziona, poi dopo faccio le mie modifiche con calma, tutto, non ci sono più problemi, no? Adesso qui bisogna cercare la frequenza perché questa qua l'ho appena tirato fuori la scatola, per cui bisogna vedere che frequenza c'ha, che può essere diverso. Ho fatto tutte le calibrazioni, adesso anzi dovrei anche mettere lo scotch, insomma, metterci su il locator perché io non mi fido senza il locator. Questo qui l'ho già sintonizzato sul terzo bottone. Il guaio è che lo metto proprio dov'è che c'è il sensore. Che palle. Eh, un po' disturberà, un pochino disturberà. E cosa GPS, cazzo! C'è la batteria metallica dentro, uno schifo! Non so dove metterlo. Vabbè, adesso vediamo, insomma, se per caso vola male subito ho la speranza che sia proprio per il locator questa batteria metallica dentro nel qual caso tolgo il locator e lo provo ci sono tutti i piani di riserva del mondo come potete vedere ok qua è sintonizzato adesso e solo adesso attacco questo non fare suoni sono un fascio di nervi sono come un gatto c'è un gatto sono come se fossi lì come un gatto ecco qui vabbè me ne metto in testa tanto per avere in testa la specie di berretto però non è la cosa più importante, oddio che roba che adesso potrebbero succedere cose terrificanti che non era neanche ben dritto e mi metto a fare la roba degli oscilloscopi proprio quando è storto, merda facciamo il video il video lo fa aspetta, sta calmo sono già in modalità GPS, non me ne sono neanche accorto proviamo Fermati, adesso vediamo se tiene il GPS, perché è in modalità GPS. Uh, sta tenendo il GPS, se ne sta andando. Se ne sta andando. Ah, ma ho guardato il numero dei satelliti, sono un coglionazzo, dai lo so. Sono distratto, ho troppe robe da pensare, troppe robe da accendere, da questo, da quello. No, non ci sono i satelliti, non ci sono nel modo più assoluto i satelliti. Sono solo 5, sono ancora meno dell'altra volta. Niente, torniamo a casa. Eh sì, ma senza il coso, aspetta. Togliamo il GPS che me lo porta solo via e lo facciamo atterrare lì. Anzi no, beh qua ci sono le erbe un po' corte. Ah. Cioè il bruciante dell'atterraggio è il posto più scomodo del mondo, veramente, il posto più scomodo, non lo trovo mai. Questo si ferma un po' meglio dell'altro, consideriamo questo un grandissimo vantaggio. E è lì che si fermano, perché in effetti tra le tante possibilità c'è anche quella. Oddio, cosa ho premuto per sbaglio? Ah niente, sono quello per avere più telemetria. Non mi importa la telemetria. Aspettiamo che prenda i satelliti, dai. Con 5, figurati, farlo salire con 5, non c'ho il mio cadreghino. Come sono triste. Ma io la giusto, è quello. Perché è vero che io non sono molto bravo, essendo mascolo, sapete, io sono molto all'antica per queste cose. I maschi devono avere qualità maschili e le femmine qualità femminili. Se invece c'è il contrario, eh, c'è una gran confusione. È una gran confusione, non è un crimine ovviamente, però si crea confusione. Per cui io essendo un bravo mascolo non so cucire, mi buco il dito, le mie cuciture si stracciano subito, è un disastro. I bottoni cascano istantaneamente, a volte una volta ho messo un bottone alla camicia e ho fatto la cucitura che bloccava tutti e due i lembi della camicia, per cui la stava sempre chiusa per la cucitura, no? Un errore che un mascolo può fare, ma non una donna. Comunque io non so cucire, però io so costruire cose, so, so bravo nel bricolage, per cui a costo di metterci dentro un tappo metallico, qua ho visto non solo farfalle, ma anche libellule, una libellula lunga così, prima, prima di aprire il video faceva cose turche, poi ve la faccio vedere la libellula, secondo me è qui che gira, comunque ho gli occhiali non mi può finire un occhio. Allora, i satelliti sono 6, adesso ci mette una carrettata di tempo a prendere i satelliti, anche perché adesso c'è il locator attaccato al sensore GPS che è una merda. Che faccio? Lo tolgo? 
sì ma tanto se dopo lo rimetto lì palle vedete che non si può metterlo quello con la batteria metallica che faccio lo tolgo e lo tengo qua vicino sempre a vista in modo che non avrò bisogno del locator va bene però prima provo a vedere che funzioni il locator <ride> visto come sono portato dietro l'ho messo in tasto qui che adesso è vuoto ma sarà M di moschito e sarebbe interessante fare degli studi per sapere a seconda delle palline che mancano o quelle che ci sono che distanza è per esempio adesso no, che siamo anche vicinissimi ne mancano solo due quindi si parla di 4-5 metri al massimo perché a volte può essere utile no? quando tu non sai dov'è vedi le palline puoi anche già capire in anticipo la distanza più o meno siamo a 7 mm. anche l'altro faceva fatica eh, tra i satelliti anche se non c'aveva la, la, la batteria a bottone sentite facciamo una bella cosa visto che aspettare i satelliti è noioso breve pausa e tra poco ci rivediamo quando ci sono almeno 10 satelliti se arrivano a 10 a tra poco qua siamo a 9 e qui sì penso che questa montagna guardate quanto è vicina e quanto è alta quella lì è altissima quella non so più che cosa è a Paganella boh, non lo so comunque può essere 2000 metri tutti i satelliti che sono là dietro non li becca becca questi qua sopra che però non è che ce ne saranno 10 tutti qua su ci sono alcune zone in cui 9 è il massimo che, sono, che riesco ad arrivare con questo drone qua io non so se il, il video c'è ancora sì c'è il video adesso l'ho spento rifacciamo un altro video che il primo non era molto significativo oh, quante robe da fare però eh. ma adesso lo faccio anche per prudenza no? perché il primo volo ho tolto il locator pensando che fosse quello che incideva che non trovava i satelliti ma in pratica no eh. io stavo lì a guardare il monitorino non c'era nessun cambiamento di rilievo cioè ci metteva il solito tempo lunghissimo adesso si prova Ho anche rifatto la calibrazione del giroscopio perché la prima volta l'ha fatto col drone storto, che senso ha, è peggio. Mettiamo il GPS. Aspetta. GPS. Sei perfettamente stabile? Questo qui non fa i cerchi perché non si riesce a saperlo con certezza. Ai ai ai. E adesso non gli sto dando nessun comando e lui fa degli strani scattini che magari sono anche normali per ora dai la posizione la tiene però sì beh non è proprio come se fosse appoggiata su una mensola non si può neanche pretendere dai facciamo un po' di prove eh però se lo mando troppo lontano poi non ci capisco più niente stai lì fermo tu? io passerei anche in full EPV se mi posso fidare però dovrei sapere se è fermo mi sembra fermo dai i satelliti sono ancora 9 che è quello l'importante no? aspetta che entro in full EPV mm. full EPV vedo tutte cose belle sono a 10 metri d'altezza che non è tanto, non ho neanche guardato com'era la telecamera inclinata, ma vabbè. Qua hanno rasato l'erba per fortuna, quella un po' più grigio chiara, no? Che l'altra volta era alta, l'hanno rasata, per cui questo è bello. Non dico di fare una prova di distanza troppo cazzuta perché sono un po' preoccupato, non c'è neanche il locator. 170, 190, spero che lo vediate anche voi. 200 metri, tanto poi io faccio queste prove di distanza estrema ma io quando lo userò in modo operativo quasi impossibile che lo mandi a più di 200 metri quasi sempre sarò dentro i 150 metri a volte possono bastare solo 100 se sono vicino al luogo che sto esplorando come è più normale madonna come traballa per ora lo vedo bene siamo dai, vediamo se arriva a 400 che è una misura che considero bella però si è abbassato molto eh, fammi vedere no beh dai 9 metri e 9 si è abbassato di 10 cm non si può pretendere per ora vedo bene 
vedo bene però traballa a volte in modo strano 400 metri si vede benissimo a volte c'è degli stranissimi traballamenti qua si vede anche il fiume sì però non voglio andare vicino al fiume io oddio si sta spostando si sta spostando un po' troppo per i miei gusti proviamo a farlo tornare indietro, in volo, indietro con volo in soggettiva proviamo per adesso addio vista che roba madonna si fila madonna si fila no che quando va all'indietro l'antenna deve essere molto coperta perché a volte peggiora tantissimo l'FPV adesso comunque lo vedo bene però non sono sicuro sapete qual è l'unico riferimento che ho quell'erba gialla eh ma sono troppo in, in basso fammi vedere un po' più in alto aspetta eh ah, però è peggio forse ecco così sì se seguo questo segue la direzione del prato e dovrebbe tornare dalle mie parti eh, sì dalle mie parti però lì c'è il fiumiciattolo secco, quindi devo piegarmi un po' più così, sì, ma adesso vedo pochissimo. Sì, dai, dovrei essere da questa. Madonna se si inclina, ma perché ho fatto queste robe così? Perché c'è il vento da combattere. Tra poco dovrei persino sentirlo, in teoria. Sì, questo dovrei essere io, o qualcosa di simile. Oh, fermati, mi viene addosso. Oddio! Che spavento! Eh no, aspetta, adesso torno con gli occhiali normali perché fa un casino tale che mi sembrava vicinissimo, in realtà è ancora lontanino. Aspetta che guardo con le robe. E a... Come sempre con questi milioni e milioni di dati non riesco mai a capire qual è quello giusto. Dai, un attimo di calma, che tanto lì non cade. Dunque, 29 è la distanza e 11 metri l'altezza, ok. Adesso la faccio tornare in modo molto calibrato. Però veramente sembra che vada avanti di inerte, sarà perché non c'è il freni a disco, per cui quando tu lo mandi avanti veloce e poi smetti di mandarlo, non è che lui si inchioda, anche se avendo il GPS dovrebbe fare una roba simile. Quello che fa invece è semplicemente di... Ti faccio atterrare sul ponte che non becchi le verze? Dai, andiamo sul ponte che sei bravo. Andiamo sul ponte, speriamo di trovarci in cagnolino peloso che lo rado a, a zero. Lo concio per le feste. Ah, sospiro di sollievo. Non dico che adesso sono sicuro che è il drone più bello del mondo, però almeno guasti di fabbrica grossi non ne ha. Telecamera funziona, il video lo fa, il GPS lo tiene, traballa un po' quando deve tenere il GPS, a volte c'è degli scatti, no? Cioè, vedi, ci sono anche i moschini, sta facendo la strada dei moschini, si sta spostando di 3 o 4 metri. Madonna, che aria che fa! Cioè, è pazzesco che faccia così tanta aria. Madonna, sono io anch'io dentro nei moschini. Fai una strada dei moschini, ma macina lì. Fagli vedere che tu sei un moschito super grosso. O io adesso riesco a fare una stupidaggine? Cioè, non sono più abituato, ho usato il desiree che andava molto più piano. Ma sì, dai che ci riesco, sono mica stupido. Sono mica stupido. E la libellula. Eh, no, non devo pensare alla libellula adesso. Cioè, è scomodissimo il pulsante di atterraggio automatico, perché devo ogni volta piegare per... No! Ecco, ha beccato fuori dal ponte. Ha ah, beccato fuori dal ponte, comunque si è fermato. Per ora posso dire che le eliche si fermano meglio in questo che nell'altro. E quindi sono abbastanza contentissimo. Pulsante è qui, ok, voi direte che si vede. Sì, si vede perché adesso lo guardo così. Ma per esempio questo pulsante qui di decollo, che è quello tu lo puoi fare anche senza guardare il drone, no? Perché tanto è a terra in quel momento. Questo è facile da raggiungere. Questo qui con la sinistra devo sempre andare a vedere, intanto mi parte il drone. Comunque dai, sono contento. Sono molto contento. Oddio che cavalletta gigante! Vedi che c'è anche le ali questa? C'è anche le ali. Fai vedere che c'è le ali. Vola! È un esperimento. Si confonde moltissimo con l'erba però. Un colore identico a quello dell'erba. L'ho mandato a 400 metri. E PV andava bene, tranne quando l'ho fatto girare su se stesso e tornare, che in qualche breve istante non vedevo niente, ma era solo un istante a fondo, dai. Nulla di tragico. Adesso spegniamo il video. Spegniamo anche questo video, eh, questo video che invece voi vedete con gli occhiali non è così divertente, lo so, ma è una cosa che io dovevo fare, ok, perché di sì, perché prima di fare tutte le mie belle modifiche intelligenti, guarda che non c'è il quadrighino, e poi dicono che ripete sempre le stesse cose, non c'è il quadrighino, ma appena arrivato a casa era giusto il quadrighino, e c'è quel guscio del quadrighino, e vi faccio vedere come si costruirebbe bene un quadrighino così, che resista a lungo, alla fine quel punzone che aggiusto io sarà l'unico che non si romperà mai più. E eh, però si romperà gli altri, dopo eh, poi si romperà gli altri. Perfetto, eh, adesso abbiamo già fatto tutto. 
vi potrei salutare e basta, però può essere un'idea. Cioè vi spiego, adesso io non mi ricordo perché come sempre non mi ricordo mai quanto ci metto a fare questi video, ma qua non saranno più di 30 minuti, no? Probabilmente 20 minuti. Ci lasciamo qui, faccio le modifiche al drone, magari torno qui perché sì è meglio andare qui per le modifiche da provare e quindi in questo stesso video vedrete anche il drone dopo le modifiche che poi è stato di un locator ma ha fatto quei controcosi stavolta, veramente quei controcosi. Per cui vabbè, un po' mi dispiace lasciarvi perché mi facevate anche compagnia, eccetera, così, però praticamente non ho nient'altro da fare adesso. Non sto qua a fare prove di distanza, cose pazzesche, perché abbiamo visto che funziona bene, insomma dai, le cose estreme le faremo più avanti. Per cui vabbè, ok, adesso vi dico a tra poco e vi ci vedremo col il, il moschito in configurazione da gara con tutte le modifiche e le verificheremo. Quindi vi dico a tra poco, a tra poco. Sono passati alcuni giorni e sono tornato qui per verificare le modifiche fatte al, al moschito e qui vi faccio vedere anche come ho riparato col mio sistema che io essendo maschio non so fare le cuciture però so mettere i bulloni. Dentro ci ho messo una tela doppia in modo che qui non vada a battere dove c'è una cucitura che è da idioti a livello ingegneristico perché un sarto dovrebbe essere anche un po' un ingegnere secondo me soprattutto quando fa gli sgabelli invece qua è la tela intera per cui è più difficile che si buchi speriamo che regga un po' poi dovrò farlo anche agli altri perché si romperanno anche gli altri tutto fa pensare eh, purtroppo sì però le modifiche che dobbiamo analizzare oggi sono quelle del drone e qui vi devo dire che io spero funzioni tutto ma ho dovuto venire a patti col mio orgoglio come una specie di sconfitta morale. <ride> Vi ricordate tutta la mia fissazione nel far sì che il locator fosse alimentato da una batteria ricaricabile invece che quelle a bottone metalliche? Il motivo era che avevo paura che quella metallica creasse interferenze, oltre al fatto che non essendo ricaricabile avrei dovuto continuamente comprarne di nuove e continuamente aprire e chiudere il locator per verificare la carica della batteria col test, che sono tutte robe scomode. Avevo le mie ragioni, ma alla fine non bastarono a evitare il mio torto, perché alla fine mi sono rassegnato, mi sono rassegnato e ho messo quella, il locator, diciamo originale, con la batteria solita, metallica. Perché? Perché la differenza di prestazioni tra quella ricaricabile e quella a bottone è pazzesca. Voi pensate che quella ricaricabile, quantomeno delle dimensioni piccole che ho potuto inserire dentro il drone, quello del desiree in realtà, era di 2-3 giorni al massimo, massimo 3 giorni e si spegneva. Quella bottone da 1 a 3 mesi, cioè capito, forse anche solo un mese, 30 giorni, cioè 10 volte di più quella metallica. E a sto punto, con una differenza di prestazioni così enorme, considerando anche che pesa di meno quella metallica, che è più piccola, eh che cazzo, a sto punto mi sono dovuto rassegnare. E ho messo il locator così com'è, semplicemente in questa bustina, in questa forma, questa qua è la camera d'aria della bici, si può sigillare col mastice, lo tiene dentro a pressione perché è molto stretto qua e qui niente, non ci sono allacciamenti con le batterie interne, questo è il normalissimo locator, però non so se c'è dentro la batteria perché per evitare che si scarichi inutilmente le ho lasciate fuori, per cui adesso devo aprirlo, che è un po' una rottura di scatole questo, cioè io volevo evitare questi fastidi, no? però alla fine è così più efficiente che poi vedete io non ci credo io non ci credo che la quantità insignificante di litio che c'è dentro qui vale di più di tutta quella presente nelle batterie lipo il motivo è un altro e qua è un casino però vedete ogni volta aprire e chiudere è una roba scomoda scomodissima e devo fare tutte le volte che palle devo fare tutte le volte è una rottura di palle sperando di farlo giusto, si è chiuso, qua sembra, adesso si è chiuso, qua metto la guarnizione, adesso devo anche verificare che funzioni, perché magari è dentro incastrata male questa batteria, no? dicevo non è possibile che siano così inefficienti quelle lipo a questo punto, fino a questo punto, quello che invece è possibile è che il valore nominale di quelle lipo è 3,7, il locator funziona a 3,0, per cui quelle lipo non arrivano mai così in basso, si fermano molto prima e quindi tutta questa energia di voltaggio in più viene sprecata, è come se non ci fosse. 
per cui meglio usare queste bottone però adesso bisogna vedere che funzioni davvero mm. che funzioni davvero il ok perché un'altra delle cose che io volevo evitare era che poi per le vibrazioni si può spostare dentro la batteria e magari smette di funzionare per quello no? mentre invece quando era saldata con le saldature alla batteria lipo non c'era questo rischio adesso vediamo che funzioni questo è il moschito sì, però oh. ok ok funziona e in teoria dovrebbe funzionare tra uno e tre mesi per cui mm, anche se poi in pratica succederà che io continuerò freneticamente a controllare il voltaggio quando scende sotto un certo livello quella siamo in via d'acrobazia oggi avete visto che cosa ha fatto? lo considero un buon segno vuol dire che ha in forma questo, questo tondo perché H? cos'è dell'ospedale? Cioè, non capisco mica H va bene ah no, la, avete visto? ho aggiunto anche questi che sono come potete vedere dei riflessi accecanti catarifrangenti volevo metterci qualcosa di rosso ma non volevo rovinare tutta questa bella estetica per cui ho messo un bollo qua due strisce qua se mi cade nell'erba o finisce su un albero così posso vedere i riflessi rossi perché io tutto penso ogni cosa penso Mm. Sì, 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 sì. E adesso che si fa? Adesso si fa la prova, perché tutti i miei dubbi che io volevo evitare, la batteria metallica, bla 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 bla, erano dovuti. Che succede? Aspetta, aspetta. Qua ogni volta che io sento dei bip vado fuori di testa perché sono pieno di 2000 robe elettroniche e non capisco cos'è che mi sta facendo bip, no? Boh, gli occhiali non sono, il registratore non è, quello non può fare un bip che lo sento da qui, questo non l'ho ancora acceso, mm, che succede? Poi vabbè, altre piccolissime modifiche, ho tappato il buco, vedete? Ho tappato il buco, perché qui in pratica c'era... Ma io sento questo bip bip, da dove viene? Ma forse è di quei camion che fanno retromarcia, però deve essere vicino, non capisco dove. Ok, allora cosa stavo dicendo? Ah sì, no, ho tappato il buco perché qua in pratica non avevano messo due connettori, ma era una presa in giro, no? Io odio quando mi prendono in giro così, lo considero come una mancanza di rispetto nei miei confronti di cliente. Metti una sua antenna, metti una sua antenna cazzo, cioè non è che uno si arrabbia per quello, ma cosa fai che mi metti due connettori e due antenne solo per prendermi in giro? Cioè l'ho preso in giro, no? Per, per prendermi in giro. Adesso bisogna vedere che riesca a fare tutto nonostante che c'è questa batteria metallica. Rotate orizzontale, lo, lo, lo rotate horizontal, rotate vocco. Bisogna immaginare di avere una panina da ping pong in bocca e di essere gay per poter pronunciare l'inglese in modo fluente. Mm, perfetto. La prima fase è andata bene. Tutte e due le calibrazioni sono state fatte in un attimo, quindi non ha disturbato. Difatti l'ho messa nel sedere, cioè sedere, l'ho messa dove c'è il sederino, perché è più lontano dalla bussola che è qui, e insomma non lontanissimo perché il drone è fatto così, dal sensore che è qua, spero che non disturbi i satelliti il fatto che sia qui. Adesso sì, un'altra cosa importantissima è vedere se riesce a prendere i satelliti. Ah, perché ovviamente se facesse dei disturbi di qualche tipo il locator, e quello è il dubbio, no? Quindi ho fatto quella piccola modifica qua, che ci ho messo il tappo di gomma, di cui sono molto orgoglioso perché sono precisino. I satelliti sono 6, che ha fatto abbastanza in fretta diciamo, a raggiungere i 6. Da notare che sul manuale, aspetta che sono stufa di messo cosa in testa, sul manuale c'è scritto che il valore sufficiente diciamo, è di 7, che poi lo so che uno dice 10 è meglio, 11 è meglio, anche 27 è meglio, 27 è ottimo. Però insomma sto drone più di tanto non ne prende, ho già visto. Per cui diciamo che 7, io se arrivassi a 9, che il suo record personale è 9, sono più contento. Se no mi accontenterò di 7, anche se ovviamente è un po' rischioso. La prova da fare è vedere come si comporta a livello di GPS, di bussola, e quindi faremo il ritorno a casa. Vedremo appunto che tenga il vento e tutto, anche se devo dire, e questa è un po' una sfiga, ironia della sorte, che oggi non c'è molto vento. Oh, dalle farfalline che si amano un volo cioè è pazzesco veramente e noi che abbiamo inventato il Kama Sutra abbiamo inventato il Kama Sutra però noi non ci siamo mai riusciti ad accoppiarci con una donna in volo 
se non nel bagno dell'aereo, ma lì è comodo, lì eh, capirai, non stai volando tu battendo le ali. Molto bene. Il satellite non sempre sei. Se arrivassi a 7, 8 e 9 sarebbe meglio per me, ma io aspetto con calma. Quindi sì, facciamo queste prove che dovrebbero essere rapide, sperando che vadano bene, perché la paura c'è. Se poi dovesse andare bene, che cosa succederà? Che ovviamente farò lo stesso col Desiree, perché il Desiree attualmente c'è la batteria nella pancia, e, mm, che gli porta su 7-8 grammi in più, no? già è appesantito perché ci ha fatto anche il catamarano sotto, ha i motorini inguaiati, per cui anche nel caso del Desiree farò quella cosa lì. Non capisco dove trovo i disturbi qua, vedete ci sono dei disturbi a volte, no, sono quando li metto qua vicino alla scatola i disturbi, forse per essere roba metallica, vabbè non importa, e qui non dovrebbe essere disturbato questo posto. Allora, qua siamo ancora a 6, vabbè fatti, facciamo una cosa, visto che non è così divertente aspettare i satelliti, facciamo una pausa, ci vediamo tra poco quando è arrivato a, diciamo sopra 7, meglio sarebbe almeno 8 o 9 satelliti. A tra poco. Le cose non vanno bene, ve lo dico subito. 0 satelliti, 4, 6, non va mai oltre i 6, ma quello che mi sconcerta è che a volte arriva a 0, il che è pazzesco, come fa a arrivare a 0 satelliti, scusa? 5. Allora, vi dico il mio infausto pensiero su questo. Io non ci credo che il locator messo in quel punto disturbi così tanto il sensore del GPS credo invece che, perché vi spiego, io prima volevo metterci la batteria ricaricabile no? perché ero ancora fissato con quell'idea ho aperto il moschito e ho scoperto che non c'è uno spazio libero in pratica, è tutto pieno come un uovo ci hanno fatto la forma così che segue tutti i componenti interni quindi neanche una batteria minuscola ci stava dentro senza schiacciare tutto quindi ho deciso di passare al sistema della batteria metallica però l'ho aperto, l'ho chiuso e ho dovuto, sparatemi, toccare per un secondo i fili, i cavi che vanno dal sensore GPS che è sul tetto, scendono giù una scheda madre. Non l'ho neanche staccato il connettore, però ho dovuto muovere un po'. Se sti fili sono lì che si rompono a guardarli, il rischio è che uno di quella pista che aveva 5 cavi, mi sembra, si sia un po' rotto, tocca e non tocca, e allora lì è un problema enorme. 6, 6, no, non va oltre i 6. Oltretutto, della serie oggi va tutto di schifo, ah no, adesso è diventato a colori. Prima vedevo in bianco e nero il... dai che incominciamo a fare le registrazioni. Eh, non sta andando bene, non sta andando bene. Perché io volevo fare la prova con il numero di satelliti adeguato, ma non li prende in nessun modo, siamo a 6. E ormai è passato adesso 5 è passato un sacco di tempo, cioè ho fatto una pausa lunga proprio perché volevo che ne prendesse. Cioè il filo, i cavi del sensore GPS erano un po' ingrovigliati, ma non li ho ingrovigliati io, erano fatti così. E adesso io non posso fare tutta la vita, con così pochi satelliti è ancora peggio. Poi questa antenna perché non si fissa bene? Vediamo, lo tengo qua vicino, è 4, adesso sono i 4 i satelliti, è una bastardaggia, 0, adesso sono 0, adesso sono 5, è una cosa da pazzi, eh non va bene questo, io fra l'altro non mi ricordo più perché non me lo ricordo, è inutile, nella prima parte di questo video quanti satelliti era arrivato a prendere, non me lo ricordo, non me lo ricordo, 0, adesso sono 0, Gesù. Cioè il fatto che venga a zero, succede una volta mentre in volo, impazzisce, no? 6 sarebbe il minimo sotto lo stretto necessario, però è uno schifo. Cioè a questo punto dovrò riaprirlo per vedere se... Sì, ma sti cavi, cioè come faccio a riparare questi cavi? Non li posso riparare i cavi io. Per adesso non ce l'ha il GPS. Fammi vedere. Proviamo a mettere il GPS. Sì, ma vai un po' più avanti, dai, che sennò mi vai vicino al sole. Stai fermo adesso, stai fermo. Oh! Appena lo mollo parte a razzo, fammi vedere.
qua c'è il sistema di guardare la direzione, no? la velocità di spostamento, sì, ma qua sta spostando, qua sta spostando parecchio secondo me, Senti, vai più avanti, che non voglio che stai vicino agli alberi, stai qui dove c'è tutto prato intorno, fermati, fermati, cuccia, adesso tieni la posizione del GPS, sono sei satelliti, ah Gesù Giuseppe Maria, ma sta tenendo un cazzo questo, guarda come fa, va a due velocità, a due metri al secondo di velocità, niente, togliamo il GPS, che fa peggio col GPS, sei satelliti ma non ce la fa proprio, è un disastro, sì, adesso che cosa mi dici, che c'è anche qualcosa di scarico, cos'è che è scarico, Dio Cristo, ci sono troppi dati qui, io voglio tutte le robe in fretta, No! Madonna santo Dio! Qua adesso mi zonca le dita questo. È andata molto male, eh? eccezionalmente male, tutto malissimo. Un disastro, un disastro assoluto. Il GPS non teneva per nulla, l'atterraggio è stato uno di quelli dei tempi d'oro allora allora che cosa c'è da dire? c'è da dire che fa tutto schifo sei satelliti non ce la fa proprio neanche a spararla a prenderne uno in più adesso 5 4, 3, 2, 1 e va sulla luna no io non ci credo che il locator ha fatto tutti questi casini non ci credo nel modo più assoluto non è nella posizione in cui può disturbare il sensore gps io credo invece che quei cavi incasinatissimi incasinatissimi del gps adesso tolgo il locator come prova ma qua se scatta, se scotta come mai scotta così tanto? è eh, forse solo per il sole potrebbe essere solo per il sole dai lo metto qua, non perdiamolo dopo non lo trovo più cioè il locator, dovrei riuscire a trovarlo col, col telecomandino del locator eh, sono triste, ovviamente sono triste cosa volete che sia contento? faccio tutta questa strada ha fatto la modifica che in teoria è la più semplice anche, no? 7,6 la batteria del drone Ah, adesso sono 6, tra 6 e 7, continua a essere 6 adesso, va bene, facciamo un'altra pausa, cambio la batteria, rifaccio tutte le calibrazioni e proviamo senza il locator, per vedere se va molto meglio, a tra poco. Qui a 7, ok, grande miglioramento, in realtà ogni tanto va a 6, a 5, a 4. E comunque è passato tanto di quel tempo che secondo me, adesso è 6 ad esempio. E la farfallina ci va su, vabbè, cioè sono preoccupato perché la cosa più bella insomma di questo drone qui è che c'è il GPS, no? Se il GPS viene fuori che non funziona, adesso non c'è il locato, non ce l'ha sul locato. È arrivato faticoso, adesso di nuovo a 6. Cioè, ma fa una fatica a trovare i satelliti, adesso non c'è niente che lo disturbi, eh, di specifico. No, il mio timore, aspetta, il mio timore è che, avendo mosso quella roba lì, insomma, dai, è successo qualche cosa ai cavi del GPS, che sono fragilissimi, li hanno fatti sottilissimi, una cosa fa schifo. Perché li fai così sottili, bestia che sei? Adesso quello che farò a casa è lo riapro e guardo sti fili, non più che guardare non so cosa fare, gli do una lisciatina così con le dita, tiro fuori e li metto dentro il connettore, è un sistema basato sul culo, avere molto culo, io ho un culo tale che spacco gli sgabelli per cui magari funziona, 
però sono un po' triste, sono un po' triste perché qua se mi tolgono il GPS a questo drone mi rimane solo una roba che fa un rumore pazzesco con delle eliche che sono armi micidiali. Adesso, adesso sarebbe 7 che è il minimo necessario su 6, adesso è tornato a 6, adesso 6. No, mi sa tanto che dovrò fare proprio questa cosa di riaprirlo e vedere se si riesce a sistemare meglio sti cavi, ma il guaio è che ripararli non c'è verso, non, non vedo neanche i contatti, sono così piccoli che non riesco neanche a controllarli col tester, no? Un disastro. Mi sembrava che nella prima parte del video, all'inizio, prima di averlo aperto, mi sembrava che fosse arrivato a 9, è vero o me lo immagino io? Mm. Poi mi metterò in seconda impressione se è vero o me lo immagino io perché allora vuol dire che proprio è stata quella cosa, no? perché in questo momento lui non ha il locator, non ha niente, per cui non può essere che ci sia qualcosa di estraneo che lo disturba. Adesso ha fatto anche quell'atterraggio mostruoso, si saranno pure rovinate le eliche, adesso non parte, gli do il comando, ah, ecco adesso parte. Adesso non c'è il GPS ed è abbastanza stabile. Senza GPS è stabile abbastanza perché c'è poco vento. Lo mando da quella perché lui vuole andare negli alberi qua dietro per infilarsi lì. Proviamo a mettere il GPS. Vediamo cosa fa. E qua per vedere si può vedere la velocità, no? Che è sul lato sinistra a metà. Anche se poi c'è un dubbio, se lui è erroneo col GPS, magari lui non crede. Adesso mi sembra che stia spostando molto, eh. Sempre la stessa direzione, fra l'altro. Perché l'ideale sarebbe, se il GPS funziona, che quella freccia che sta vicino alla velocità, che adesso è 0,02321,0, dovrebbe andare a volte in una direzione, a volte nell'altra. Come dire, si sposta, torna indietro, si sposta, torna indietro. Quello è il segno che il GPS funziona e la velocità sarà sempre meno di un metro al secondo con la freccia che continua a variare. Ecco, adesso vedete lo sta facendo. La freccia continua a variare e la velocità è vicina a zero. Per cui si direbbe che in questo momento stia reggendo. Però non c'è il locator. E quindi non so che cavolo di testa serve, non serve a niente questo testa. Proviamo a fare un ritorno a casa per vedere se va giusto. A me c'è paura. C'è paura perché se poi mi sbaglia, vabbè che potrei bloccare il ritorno a casa. Aspetta che vada all'ombra che non vedo niente, se no... Qui vedete, la velocità è 0, qualcosa e la freccia continua a cambiare. Questo è un buon segno, vuol dire che sta cercando di correggersi continuamente per rimettersi a posto. Così va bene. Però non c'ha, proviamo a fare il ritorno a casa, che poi ogni volta si inzoppeta perché qua c'è l'erba, dai. Ritorna a casa. RTH in alto a destra. Oh, andrà dalla parte giusta, eh, perché sennò ti blocco subito. Che, che altezza va? Adesso sta salendo una certa altezza che dovrebbe essere... Oddio! No, 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 no! Madonna, stava facendo delle cazzate mostruose! Stava andando completamente da quella! No, 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 assolutamente, un disastro, un disastro! Il GPS è completamente fuori di testa! No, no, lo comando io. Aspetta che c'è il GPS, che col GPS è, è impazzito questo. Che qua adesso non lo posso far atterrare perché c'è l'erba, si insoppetta. Devo far atterrare ogni volta sul ponte, è l'unico posto dove non c'è. Cioè, se sarebbe quello, ma è troppo piccolo, non riesco a centrarlo. No, no, un disastro. Avete visto? È partito a razzo da quella, mentre era in modalità ritorno a casa. Una cosa folle, proprio folle. Mamma mia, che disastro, che disastro, ragazzi. Che delusione terrificante. Guarderò se riesco a mettere il posto il GPS, ma figurati se riesco a mettere a posto il GPS, cioè come lo si mette a posto il GPS. No, no, merda, no!
processo. Cioè si è messo a fare il cerchio, mentre un metro dovrebbe farlo quando è almeno 20 metri di altezza il cerchio. Oh, Gesù. Cioè il discorso è che questo tasto qua fa schifo messo qua, perché io per controllare l'altitudine devo avere questo occupato, cioè ho il pollice occupato e non posso spostarlo qui se vado qua. Dove metterlo da questa? Vabbè, dai, 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 dai. Si è attivato il cerchio e andrà a sbattere qui con tutta la forza del mondo. Adesso vorrei sapere se, le, se si è spaccato completamente con questo urto mostruoso. Un disastro, un disastro. Tutto è andato malissimo, tutto è andato malissimo. Il GPS è completamente fuori di testa e non è il locator, perché non c'è il locator adesso attaccato. E poi è scomodo, è scomodissimo l'atterraggio automatico, è scomodissimo. Me lo devi mettere a destra l'atterraggio automatico. Così lo posso far venire giù con la mano sinistra un po' e poi premere il pulsante con la destra. Adesso voglio vedere se funziona. Che non ci sia... Oddio, c'è ancora attivato il cerchio. Dio mio, basta! Cazzo! C'è una mosca che mi vuole entrare in bocca, una mosca, una ape. Sì, dai, fermati, fermati, ti prego. Ho detto fermati, oh! Ah, non ti posso più fermare? Ah, adesso non posso più fermarti. Devo farti volare per forza, perché ti ho dato il comando una volta. Ti dico di fermarti. Niente, non si ferma più. Non posso più fermarlo, gli ho dato i comandi perché volevo vedere se giravano i motori. Cioè c'ha paura di questo coso, perché è un mostro, questo è un mostro. Questo si mette a fare i cerchi, fa cazzate di ogni tipo. Non si fermano più le eliche. Adesso non riuscirò mai, mai a trovare il pulsante per la traccia automatica. Se non smettendo di guardare completamente facendo così. Ma adesso qua metterà sull'erba. Madonna se funziona male, madonna mia che roba, è un disastro su drone. Un disastro, il GPS è completamente fuori di testa. Dai. Ti, ti faccio spaccare sulle erbe, tanto le erbe... Che sarà mai? Perché se io gli dico di fermare fino a non fermo i motori? Adesso vediamo se riesco per una volta a centrare il comando giusto. Che è questo, è questo, è questo, questa merda di comando, Dio mio! Comando più schifoso del mondo, dai! Basta, fermati! Dio mio, per fortuna che l'ho fermato, questo qua ha paura. Questo qua è roba da mettere la musa roll, di metterli quella musa roll tipo Hannibal the Cannibal, sulle eliche, beh, sulle eliche sarebbe anche utile. Mm. Ok. Adesso se li sono 5, 6, 5, 2, ok. È stato un disastro totale, assoluto. La mia delusione è indescrivibile. Del locato non sappiamo niente, perché con o senza non funziona niente, sto drone. E sì, io credo proprio che sia il motivo che ho spiegato. Per, me, per, per aprirlo, perché volevo dare un'occhiata, se potevo metterci la batteria, non ho fatto niente, solo ho guardato dentro, poi l'ho richiusa, è impazzito completamente, cioè si è mosso i filetti fragilissimi, assurdamente fragili, che sono dei coglioni a farli così fragili. Fai un drone che alla fine costa 220 euro, perché in pratica è quello il prezzo che ti fanno pagare, e ci metti dei fili di merda, che si spaccano a guardarli, È andata malissimo e mi spiace lasciarvi così, no? Perché io ci penso a queste robe. Che poi fate sogni brutti e così via. Che vi lascio con un, cosa, un finale brutto. Se ci avessi ancora un po' di tempo a sto video, che diventa un po' lungo a sto punto, vi farei vedere nel prossimo episodio, insomma, eh, che, che, che lo aggiusto. Non so come fare a aggiustare il GPS, non c'è verso che aggiusti il GPS. Posso solo aprirlo, muovere a caso il filo e opla, adesso funziona per quanto funzionerà con questo criterio la prossima vibrazione smetterà di funzionare di nuovo ah, è andata malissimo malissimo perché questa è proprio una di quelle cose che non so aggiustare se io trovassi dove è rotto il filo che sono fili multipli posso fargli un bypass no? con... ecco le ribelle madonna oh mi sfirano per fortuna che ho gli occhiali eh voi forse non le vedete neanche madonna questa la vedo io mi arriva in bocca tra poco Perfetto, ci manca solo che mi cavi l'occhio una libellula. È andata male, è andata malissimo. Questo drone almeno il GPS doveva funzionare, è la cosa fondamentale il GPS. E invece no, non ha funzionato per niente. Trova pochissimi satelliti e poi impazzisce. Avete visto quando ho fatto il ritorno a casa? Andava a razzo da quella, cioè se non toglievo subito il ritorno a casa, il GPS, quello che è, cioè se andava per chilometri da quella non lo beccavo più. 
sono riuscito appena in tempo a riprendere il comando, ma è un disastro, è un disastro proprio. Qua è inutile, le modifiche che posso fare sono queste, vedete qua, questa è l'antenna coda de topo, che è una parte grossa metallica e un'altra parte di un codino sottile. Il codino sottile l'ha fatto uscire da qua, perché l'antenna è qua. Solo che era tutta libera così e si incastrava in questi piedini, si incastrava nella batteria, era tutta storta. L'ho incollata nell'unico punto dove non verrà disturbata, che è un punto sottilissimo. Però queste modifiche non servono a niente se poi non funziona il GPS. E non funziona. Non funziona per niente il GPS. Oggi non ha funzionato per niente e si è mossa qualcosa. D'altronde anche nell'altro drone c'è la stessa roba, no? È impazzito dopo che l'avevo aperto. In quel caso addirittura ho osato fare l'impossibile, la cosa vietatissima da tutte le leggi. Toccare i fili del GPS, mio Dio, non toccare, non toccare quei fili. E adesso niente, lo prendo di nuovo e guardo con la lente, ma cosa vuoi che veda, cosa vuoi che veda, non si capisce niente da quel connettore minuscolo. Dovrei smontare tutto il sensore GPS sopra e in modo faticosissimo provare a controllare i contatti uno per uno. Se scopro che uno è interrotto, faccio i bypass, aggiungo un altro filo, perché non è che posso fare la saldatura su fili microscopici così, eccetera, ma è un disastro, è andata malissimo proprio, sono troppo triste. Vabbè, adesso vi lascio qui, io non so quanto è durato questo video complessivo, ma non vorrei lasciarvi con questo disastro totale finale, no? per cui diciamo che tra poco ci sarà un altro episodio in cui, dopo aver smanettato il GPS, provo a vedere se funziona perché deve funzionare, se no è un disastro questo drone, cioè troppo triste sono. A tra poco, dai, diciamo a tra poco. Sono proprio la frutta, sto raschiando il fondo del barile. Lo so che questo video è già lunghissimo, per cui sto sfidando la fortuna e la vostra pazienza, ma oltre alla solita regola che potete anche non guardarlo, o guardare solo un pezzettino piccolissimo, Che è sto rumore? Che è sto rumore? Che è? È la mia bici questo rumore? Oddio! Si è incastrato qualche ramo? Si è in... Oh madonna, guarda che cosa ha tirato su! Una lattina, pazzesco! Allora, perché non vado lì dove c'è la casetta? Che c'è l'ombra che mi piace tantissimo, l'ombra a me! Perché avete visto cosa è successo nell'ultimo video? Quando ho fatto il ritorno a casa e lui è, andato, è tornato, ma invece di fermarsi sulla verticale del posto giusto è continuato ad andare avanti come un pazzo e per un miracolo sono riuscito a fermarlo fra l'altro è passato sopra gli alberi che c'erano le spalle per pochi metri non li ha toccati per cui fu proprio una fortuna quella lì che, che non si sia infiato su quegli alberi altissimi questo succede quando il GPS è scassato il ritorno a casa lo fa alla cazzo per cui non mi posso mettere laggiù, perché quella casettina lì è attaccata all'autostrada all e subito dopo l'autostrada c'è l'Adige. Quindi se non arrivo a fermarla in tempo va subito in zona. Ci sono pure i pari della luce, ora che vedo i fili della luce. Quindi pericolosissimo. Allora io faccio partire da qua, me ne sto al sole purtroppo. Diciamo che lo faccio andare da quella, faccio il ritorno a casa e se non si ferma qui ho ancora un centinaio di metri quasi, perché avevo calcolato che erano circa 100 metri questi prima che esca dalla zona sicura che sarebbe sto posto qua, no? per cui è una questione di sicurezza, che a me non piace ovviamente mettermi a sole, non mi è mai piaciuto, ma piuttosto che perdermi il drone, che cosa ho fatto per aggiustarlo? Beh, praticamente ho usato il sistema del culo, insomma, no? e purtroppo bisogna usare tutti i sistemi possibili, il sistema del culo è quello di aprire, muovere a casaccio le robe, che richiudere e incrociare le dita, ovviamente questo non è molto scientifico, ma la mia speranza è che in realtà rivedendomi tutto il video che voi vi siete assorbiti fino adesso diviso in diversi giorni quando io ho usato il drone senza il locator la prima volta funzionava ha preso nove satelliti in un tempo ragionevole teneva la posizione ha fatto un ritorno a casa buono i soliti 2-3 metri di sbaglio è stato quando poi ho provato a metterci il locator con quella maledetta batteria metallica che ha incominciato a far cazzate non riusciva più a trovare i satelliti ci ha messo un sacco Ora, è sì vero, lo riconosco, che quando ho fatto quella pazzia terribile era comunque senza l'occhetto perché l'avevo tolto, ma io ho scoperto che questo drone, e non solo fra l'altro, conserva memoria della mappa satellitare 
del luogo dove si trova. Il risultato è che tu cerchi i satelliti, cerchi i satelliti, oh. aspetti e così, magari fai anche un volo, poi lo fai tornare lì, cambi la batteria, ti aspetti di dover rifare tutto da capo, invece no, i satelliti ce li ha già tutti, istantaneamente, perché li ha conservati. Ora questo di per sé è una cosa intelligente, no? ma lì c'è una macchina vicinissima o è parcheggiata là fuori, vabbè non importa. Questa di per sé è una cosa intelligente, si risparmia tempo, però c'è anche un problema, che in pratica, visto che la prima ricerca di satelliti l'ho fatta con l'occhetto appiccicato, può darsi che quella mappa satellitare che si è creata in memoria era tarocca a causa del locator, quando poi ha cambiato batteria e ho anche tolto il locator, lui ha comunque conservato un po' di quei dati tarocchi, per cui la mia speranza è quella, perché se non è quello allora proprio è spaccato di suo, cioè non potrà mai più funzionare questo coso. Non mi dire che ho dimenticato l'antenna, non mi dire questa cosa pazzesca, che ho dimenticato l'antenna. <ride> e... È successa questa cosa bella, non c'ho l'antenna del drone, De... no ce l'ho, porco schifo che spavento! Sta calmo, sta calmo, è andata bene, non ti arrabbiare. No, no, lo so, è che io odio dimenticarmi le cose. Questa sarebbe stata una presa in giro, cioè me ne avevano date due, manco una ne porto. E senza l'antenna non potevo fare l'esperimento. Già sono qua al sole che sta già male, toglimi anche l'antenna. Perfetto, l'antenna per fortuna c'era. Adesso in pratica cosa facciamo? Io lo provo. Avevo anche pensato perché l'ho pensata tutta, no? cioè, vi dico la verità, come aggiustamento che ho fatto è niente, l'ho aperto, ho controllato i cavi del sensore per vedere se magari c'era un punto un po' tagliato, no? che a volte succede quando gli schiavi che, mettono, che assemblano il drone sono tutti ciechi, vivono in cantine, per cui fanno un sacco di errori, cercano di chiuderlo, magari il filo avanza fuori e fa da ghigliottina la forma di plastica del drone, si accorgono dopo, intanto hanno danneggiato il cavo, l'ho già visto queste cose con altri aggeggi. Però no, non l'ho trovato questa cosa qui. Per cui, insomma, per quel che ne so io, a livello fisico il drone, il locator funziona. Il um, GPS, dai, non sono al sole, quindi non aspettatevi che dica le parole giuste. Per cui sì, la mia possibilità e speranza è che sia proprio il locator che ha creato un disastro assoluto. Ma come fare a far funzionare il locator? Questo non è mio, questo sono, è roba di sistemi d'allarme. scomodissima però sta cosa eh? mm. come si fa a mettere il locator senza che crei disturbo in pratica ho fatto un'analisi comparata raggiungendo una conclusione interessante e cioè che in pratica esiste un solo punto un solo punto in tutto il drone dove sono assolutamente sicuro che non creerà disturbo e il punto è questo, il che è assurdo ovviamente perché questa è la batteria, non è il drone, ma è l'unico posto, qui c'è in mezzo alla batteria quindi non può certo infastidire il sensore, anche questa la bussola figuriamoci se va a cercare sotto qua così, non dovrebbe disturbare molto le antenne tranne questa qui, solo nella situazione in cui è così e io sono da questa e eh, vabbè non si può fare meglio di così, per cui lo metto qua che è come non metterlo quasi, perché sicuramente non crea nessun contrasto con le altre robe. Se non funziona non sarà questo, sarà proprio che è rotto il GPS di suo. E vediamo cosa succede insomma. Poi ovviamente sarà un bel casino trovare un modo per fissarlo qui che cambia ogni volta la batteria, però quello è un altro problema. La mia idea è di risolvere un problema alla volta, quasi quasi tiro fuori il brucio. Il brucio è il mio cappellino, quello che mi ha regalato mia sorella. Perché qua sono al sole, è un maledettissimo sole, è vero che è un sole meno potente di quello terrificante dell'estate piena. Quello è vero. Dov'è che è il borsello? Oh, madonna, mi sono sempre pure di perdere le robe. Sto incominciando a pensare all'idea di portarmi indietro due antenne, vi spiego perché. Perché io dimentico le robe, no? E dato che ogni volta che devo tirare fuori il drone da qui devo togliere l'antenna. Il rischio è che prima o poi, come stava per succedere prima, accada davvero come la dimentico a casa. Visto che non ho un sacco di antenne, perché ho avuto due moschiti e tutti e due mi davano due antenne quando uno non serviva, una la prendo e la tengo sempre qua infilata in un lato 
che non dia disturbo, insomma, dai, che rimanga sempre lì, non lo devo spostare mai. E l'altra la metto in una posizione più consola. Che sta facendo? Ah, sì, no, volevo vedere se funziona il locator, perché ci ho messo la batteria, ma io mi fido poco della batteria messa così, senza saldature. Sì. Ok, il locator funziona, anche perché, vedete, è vero sì che io avevo pensato all'ipotesi di fare un primo tentativo senza il locator in nessun modo però poi che succede se il gps è comunque pazzo e me lo perdo mi perdo il drone me lo perdo proprio quando non c'è il locator cioè in questa fase di pazzia è fondamentale che ci abbia il locator perché il rischio di perderlo è molto molto concreto va fuori una velocità pazzesca questa impazzisce in modo totale adesso ho messo il locator nella pancia sotto dove non può creare nessun disturbo non sono io a dirlo è la scienza che lo dice e vediamo come si comporta eh, vediamo come si comporta, fa un casino però eh, ci sono ste zampe ci sono ste zampe, dai aspetta un attimo cazzo, c'è pure il vento, sta fermo il vento eh, qui volevo fare un video breve, un, bre un, video, un video rapido sta venendo uno schifo Sì, vabbè, qua c'è lo scotch, adesso non mi dire che è lo scotch che ti impedisce tutte le cose dei satelliti. Insomma, è un po' uno schifo, vabbè, però il peso che deve reggere è insignificante. Questo qua non può dar fastidio a niente. Ok. Ok. Sì. Qua speriamo che non ci siano fatto robe metalliche perché sennò non riesco più a... Mm. Facciamo la calibrazione che non ci penso più dopo. Perché ci sono sotto robe metalliche delle infrastrutture della caserma quello creerebbe un problema verticale, per ora diciamo che sta facendo in fretta nei tempi giusti, perché quando ci sono oggetti metallici vicini, mi è già successo, non c'è proprio verso, si può andare avanti all'infinito e non la fa. Ok. Adesso niente, qua si aspetta, il sole fa schifo, però che devo fare io? Dov'è il brugio? Qui ce l'avevo il brugio, eccolo qua. Non è che sto brugio farà il miracolo, però dai. Niente non è. Allora, adesso vediamo, capito no? Io adesso sono in mezzo a questo enorme piazzale. Oddio, in realtà era in mezzo un po' più in là forse. Mm, vabbè. Faccio andare da quella, faccio il ritorno a casa. Se quando arriva qua su non si ferma e va avanti, ho un, quasi un centinaio, forse 150 metri di tempo per togliere il ritorno a casa e riportarlo qui. Per cui c'è quella possibilità lì. E speriamo che funzioni, perché non so proprio come si ripara. Fra l'altro sono andato a cercare in rete, nei vari negozi, così, per vedere se vendevano, come succede invece per esempio per il Desiree, vendevano come pezzo di ricambio il modulo GPS, no? Non l'ho visto, non l'ho trovato, da nessuna parte vendono il modulo GPS di questo modello. Per un certo tempo pensate che era difficile persino trovare eliche di riserva o cose del genere, cioè nessun um, ricambio quasi, no? che era uno dei difetti di questo drone. Adesso invece che è diventato piuttosto famoso questo drone, per fortuna incominciano ad esserci dei pezzi di ricambio, prima fra tutte le batterie, poi le eliche e poco altro, eh, però pochissimo altro. Il Desiree è molto più attrezzato in questo senso, cioè molto più supportato, diciamo, con un sacco di accessori, il Desiree te lo potresti ricostruire pezzo per pezzo, vendono decine e decine di pezzi di ricambio di tutte le parti. No, questa non mi piace, è troppo grossa. Eh, santo cielo. Adesso vediamo, insomma. Se non dovesse funzionare neanche così, eh, allora niente. Allora ho continuato a buttare via tutti i miei soldi con questo drone. E non vorrei che fosse questo. No, a quel punto smonterei tutto, smonto già il sensore GPS che è appiccicato sotto una tapenda, una stoffa schermante 
e lo analizzo col tester, faccio tutti i controlli con la lente per vedere se trovo qualche contatto fatto male, qualunque cosa, che è uno schifo perché non, non credo di riuscire ad aggiustarlo, ma se il problema è una saldatura sballata, quella la posso anche risolvere forse, altro non posso fare. E poi insomma dai, la cosa ideale sarebbe che funzionasse. Dai, fai che funzioni. Funziona e finiamo questo video lunghissimo e noioso. Vediamo i satelliti, incrociamo già adesso un po' di vita. I satelliti sono zero. Zero satelliti per ora. Ed è lì già da parecchio. Mm. NGPS inserito. Satelliti zero. Non è un buon segno, eh? Non è un buon segno questo. I cavi sono rotti. Come cazzo faccio a aggiustare quei cavi sottilissimi? Zero ed è assurdo, veramente assurdo. Adesso sono tre. Ma perché dovrebbe metterci un tempo così immenso? Adesso sono zero. Adesso sono tre. è una cosa da pazzi da impazzire adesso sono 4 sì ma un attimo dopo torneranno a 0 vabbè dai facciamo una pausa una pausa e vediamo che succede a che numero di satelliti arriva a tra poco allora sono passati 10 minuti e siamo tra 5 e 6 perché dopo un po' torno anche indietro ma io volevo sapere è normale secondo voi che mentre è lì che io non gli do nessun comando lui fa questi scattini osservate guardate sentite e muove le eliche che diavolo vuol dire? lo sentite il suono? aspetta che mi avvicino cioè sul manuale non ho trovato niente può darsi che questa sia la fase di ricerca dei satelliti ma non vorrei che fosse invece un segnale che c'è qualcosa che non funziona perché fa così? e poi io so dal controller del Desiree che il solo fatto aspetta che queste cose le metto all'ombra il solo fatto di essere io vicino al controller davvero questo era verificato quando lo tenevo qui in mano non trovavo più i satelliti il controller del Desiree che anche quello ha i satelliti lo mettevo appoggiato lì e in un attimo insomma un attimo li trovava per cui io essendo tutto fatto di acqua all'80% crea una grande interferenza con il mio grosso cappuccione che però spero non sia solo pieno d'acqua perché sarebbe un po' deludente l'intelligenza dell'acqua non è ben nota ma vedete quella torre lì quella cosa lì secondo me è quella dei ripetitori dei cellulari non vorrei che questa fosse una zona maledetta a causa di questo ci sta mettendo un tempo immenso a trovare i satelliti e questo comunque è sempre stato lento a trovare i satelliti rispetto al Desiree ah, santo cielo quali sono i miei progetti riguardo a questo problema? ora non posso rimandarlo indietro perché ci ho appiccicato quella roba che ha rovinato la plastica e poi ho già tagliato su a pezzi la gomma piuma perché mi serviva per migliorare le robe e poi me ne rimando un altro rotto per quel che ne so quello che io farò in caso non funzionasse è questo potrei fare un altro tentativo in un posto diverso da questo perché qui veramente ah, voglio fare un esperimento vi faccio vedere perché una volta ho provato come con lo smartphone non riesco a trovare la mia posizione con lo smartphone, capito? il GPS dello smartphone quando mi trovo qui come dire che questa è una zona dannata per quel che riguarda i satelliti adesso provo di nuovo ho anche preso quella applicazione UAV per, per i dronisti no? che mi avevano consigliato vediamo se riesco a prendere i satelliti quando ci ho provato qui una volta in un video che poi non è venuto diciamo perché mi ero dimenticato robe non funzionava niente adesso provo aspetta un attimo solo ok adesso provo a scaricare questa qua del tempo delle previsioni del tempo per i dronisti e qui lui all'inizio cerca la posizione giusto trova la tua posizione l'altra volta non riusciva a trovarla ci ho provato due volte di seguito aspettando oh l'ha trovata stavolta 
Allora, bello per volare, perfetto. Il meteo è il sole, temperatura 25 gradi, vento 2 km all'ora, raffica massima 4, direzione del vento, eh, direzione del vento nord-est. E il nord qual è? Che adesso sono completamente rimbecillito, aspetta che penso. Uh, il nord è da quella, il sud è da quella, il vento dovrebbe andare in quella direzione in teoria. Insomma, comunque sono pochi 4 km all'ora. Probabilità precipitazioni 0, visibilità 16 km, vabbè. Satelliti visibili 14, però non sono tanti 14, o sì? Non mi sembrano tanti 14 come massimo. Satelliti agganciati 13,6, cioè lo smartphone è breccato 13,6. 13,6 che cazzo vuol dire? Cioè una virgola, mezzo satellite, gli hai preso due zampe? Mm, vabbè, niente, comunque vabbè, è riuscito a prenderne. Ok. Che questo qui vedo come piccolo smartphone, cioè è possibile che sia peggiore il GPS del drone. Vediamo che succede, insomma. Comunque, fra l'altro c'è una cosa, no? Sono andato su quel forum, bla bla, RC Group, eccetera, in cui dicevano che nelle, nel menu segreto c'è la possibilità di impostare il numero minimo di satelliti richiesto per volare, cioè tu lo puoi modificare. Il numero impostato di serie è 6 e poi le istruzioni ti consigliano di arrivare a meno 7. Comunque dicono se uno vuole può andare lì a modificarlo. Io sono andato lì, non c'è sta cosa. È vero che c'è una definizione GPS, ma a fianco c'è 125. 125 cosa vuol dire? 125 satelliti? Io penso di no, credo che 125 siano i mille secondi in cui devi tenere premuto il tasto per passare in modalità GPS perché si attivi. È una mia ipotesi, sono programmatore, queste cose le ho fatte anch'io, come scegliere la sensibilità dei tasti. Ma comunque io la voce dove c'è scritto numero di satelliti minimo non l'ho trovata, perché potrebbe essere interessante anche quello. Dov'è che è il coso? Ah. Vediamo quanti sono i satelliti. Sono 7, che sarebbe il minimo necessario, ma non sono 9. Certo che il tempo che ci impiega è spaventoso, veramente. Cioè, adesso sono tornati a essere 6. Tra 6 e 7, sono ancora tra 6 e 7. Cioè, è una cosa mostruosa proprio, veramente mostruosa. Il desiree, ma in 5 minuti ti becca un di satelliti come ridere. E qui non si sa che fare. È vero che dicono che 7 dovrebbe andare bene, però poi la volta che ho provato con 7, poi è impazzito di brutto proprio, eh molto problematico col GPS. Comunque vi dicevo, di tentativi da fare non è che ne abbia molti. Una possibilità è quella di smontarlo, no? Qua c'è il tetto, così a forma di capanna. C'è il sensore GPS che lo si sente a toccare dove c'è sto coso, come una specie di orologio come dimensione, e sopra questa tela nera schermata. È uno schifo perché la tela è attaccata con la colla, per cui non posso fare un lavoro bello. Ma comunque un ghiate praticamente, tiro via sta cosa, stacco il sensore, non è che lo riparo a livello elettronico. Guardo con la lente se c'è qualche cosa che non va. Qualcuno dei contatti non arriva, una goccia di stagno, che ne sai, un cortocircuito che è lì lì per esserci, che magari se si scalda, si dilatano i materiali, si si raffredda, cambia qualcosa, no? cioè quando ci sono distanze in micron solo l'escursione termica può far funzionare o meno un circuito e guardo poi cercherò se lo vendono eh, di riserva cioè come pezzo di ricambio ma non c'è non ci sono pezzi di ricambio non esistono fammi vedere si sì, ingruppa ti fammi arrabbiare di più adesso sono 5 adesso sono 6 non ce la fa proprio non ce la fa non ce la fa non ce la fa ho messo 20 minuti che sono qua non ce la fa, gli tremano le ali, fa bip bip, ma non ce la fa ad arrivare a 9. E tutto questo perché l'ho aperto? Che cazzo importa che l'ho aperto? Non ho smontato niente. Niente, quando non so cosa fare, cioè io non mi posso rassegnare. Non ci posso credere che da lì dia fastidio, c'è cioè in mezzo alla batteria. Cos'è che sarebbe la trasmissione che fa in quell'istante, quel bip bip di un secondo in cui trasmette, cioè trasmette, non trasmette neanche, non è vero che trasmette, riceve, è in ricezione, perché dovrebbe creare dei problemi? Il tag del locator, quando è così come adesso, che nessuno lo stuzzica, sta quasi sempre spento, ogni 10 secondi circa 
verifica se sull'antenna ricevente c'è un segnale del telecomandino che gli dice svegliati, se non c'è torna a riposare, ma è solo in fase di ricezione, non sta trasmettendo adesso, perché dovrebbe creare disturbi? Solo perché ho mosso il filo, perché i fili sono lì tutti scassati, cioè questo video potrebbe essere davvero infinito, io ve lo dico, il video più noioso del mondo è pure infinito, ma io non lo posso concludere dicendo è andata male anche questa donna da buttare via che fra l'altro ha funzionato al primo tentativo adesso ovviamente la tentazione di togliere l'occhetto da sotto ma non è possibile, non è possibile non, non può accorgersi che esiste, non sta trasmettendo c'è in mezzo una batteria alta così a schermarlo dal sensore GPS della bussola perché dovrebbe influenzare in alcun modo? 14 satelliti al massimo, perché ci mette così tanto? ma c'è un'antenna anche il sensore GPS sarà una specie di antenna, magari ha fatto un casino lì, il casino più comune di tutte le antenne che io ho trovato in quasi tutti i droni e schermi e telecamerine è che gli schiavi, perché sono schiavi, è vero, sono quando li paghi solo per filarsi qualcosa in bocca, questa si chiama schiavitù, anche gli schiavi venivano pagati, cioè pagati in natura con il cibo, sono stanchi eccetera, fanno tutti i casini del mondo, il casino più comune è quello di, di non gestire bene la saldatura delle antenne, che in pratica c'è l'anima interna dell'antenna e la schermatura. Sono separate, devono stare divise e devi attaccare l'anima dell'antenna nel punto giusto a scheda madre e anche devi attaccare la parte della schermatura sulla massa della scheda madre. Un'infinità di volte, quasi la metà delle volte, ho trovato che facevano dei casini, o non collegavano la massa o la massa e l'anima dell'antenna erano collegate tra loro. Ora io non so come funziona un'antenna GPS, però è un'antenna, deve ricevere qualcosa per cui ci avrà l'anima e la schermatura, anche se lì è tutto attaccato per cui non è detto. Mm. Potrei guardare cosa hanno combinato, lo smonto tutto. Perché io adesso potrei farlo volare così, con pochissimi satelliti, ma c'ho paura. Adesso sono sette, tra poco saranno sei immagino. Sono sette, che faccio? Provo, sì ma anche se funzionasse non lo potrei mai considerare un successo questo. Mi è mandato via mezza batteria a aspettare così per ore e ore, cioè è ridicolo. Facciamo il video. Cioè ho pochissima voglia, eh, perché qua sono di fronte a una, un fallimento totale proprio. Perché non registra più adesso questa storia? Quello continua a fare bip fra l'altro, eh. perché non funziona più neanche questo adesso? Guarda, non funziona più. Dai, rifacciamo ripartire tutto. Non si accende più. Si è rotto anche questo adesso. Sì, sì, si è rotto proprio. Che cosa ha? Si sarà scaricato, ecco, adesso si è acceso. Eh, mamma mia, facciamo le robe semplici, mi raccomando, c'è nulla che funziona proprio. Qua i satelliti sono 7, sono in modalità GPS, no, lo tolgo perché mi fa paura. Proviamo, con tutto il terrorismo, devo ricordarmi questo, 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 da ripremere dopo il ritorno a casa. E comunque il fatto che sia così veloce è un problema, è inutile, è un grosso problema perché i tempi di reazione sono minimi, adesso non c'è il GPS. Proviamo a mettere il GPS e stiamo pronti a toglierlo subito. Perché questo può andarsene via a una velocità immensa. GPS sta tornando a casa da solo. Questo per te essere fermi? Senti, vai un po' più avanti, adesso lo comando io. Fermati, 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 ti prego. Vediamo se mantiene la velocità, un metro al secondo, due metri al secondo, no, 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 questo non è stare fermi, questo non è assolutamente stare fermi, fammi vedere, un metro, no, 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 sono sei adesso i satelliti, qua per mezzo secondo non guardo e capace di finirmi in strada o chissà dove, sì ma io questo non lo considero funzionare, dai. Adesso vediamo 0, 0, la, 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 la freccia ruota, 
in questo momento sta tenendo con solo 6 satelliti fra l'altro, per cui possiamo immaginarci cosa succede non appena... Fammi vedere gli altri dati che sono un miliardo e non riesco a vederli tutti, 7,6 la batteria. No, ma questo è un disastro, dai, questo è un disastro. Fammi vedere, 2 metri al secondo, 2 metri al secondo, perché? 2 metri al secondo e sta tornando indietro, guarda. Un metro al secondo, sempre alla stessa direzione. Ha, ha ripreso una posizione dove era prima, come dire che io non lo posso neanche comandare per mandare da qualche parte. Perché se io lo mando da qui, adesso sta dando comando io, quando molla lui dice torna indietro. Così, una sua idea, vediamo. Adesso sta tornando a tutta velocità nel punto dove era prima, cioè completamente fuori di testa proprio. Ecco, adesso frena, è ritornato dove era. Anzi no, se ne va di continuo. Ho capito. Non lo provo nemmeno, non lo provo nemmeno. Oi, non lo provo nemmeno il ritorno a casa perché in queste condizioni è un suicidio. Dai, vieni giù. Adesso andrai a sfracellarti nei posti più assurdi. Hai scelto il posto giusto. Ti stimo moltissimo. Ti stimo moltissimo. L'ho fermato che era qui, sei infilato nell'unico cespuglio grande. Non ti parlo quasi neanche più, moschito, sai? Tu non sei di questo mondo, sei una roba stregata. Guarda l'elica, guarda l'elica, cosa è diventata, eh? Questa elica è andata, si rimetterà, devo cambiarla. Un disastro assoluto, proprio un disastro assoluto, totale. E quindi, no, mi dispiace, questo video sarà infinito. Tra un paio di anni continuerete a vedere questo video, oppure no, perché potete smettere di vederlo. L'elica ovviamente si è sfracellata. Questa qui, vedete, si è scassata tutta. Sostituire l'elica, perfetto. Niente, è un disastro totale, assoluto. Non posso neanche spiegarvi le parole, proprio non posso dirvi le parole. Adesso l'ho spento prima di interrompere il video, per cui probabilmente il video è perduto, per cui va bene anche quello. Questo qui sta con la corrente prima per farvi... Ah sì, sì, ho. anche questo probabilmente è perduto. Va bene tutto. Ok, tutto male, tutto merda, tutto blocchi di merda fumante, tutto, tutto male. Va bene. Quindi niente, il drone è rotto, un pezzo di merda. L'antenna qua non tocca neanche, fra l'altro è un bellissimo anche questo, ma va bene. Ok. Niente, ovviamente il video sarà infinito, io non lo metto finché non ho rimesso a posto il drone, costo di comprare altri 10, non, non uno, 10, una scatola così. Vediamo se per caso uno su 10 funziona questi droni di merda. Comunque no, alla fine ovviamente funziona alla perfezione e con l'occhetto, su questo non c'è nessun dubbio al mondo. Si tratta di vedere quanto ci metto e se sopravviverò, perché ovviamente l'età media, voi capite, andare molto oltre i 120 anni è difficile in questo periodo, ma ce la metterò tutta. Per adesso niente, vi dico a tra poco, perché sì, ci sarà un altro episodio e così via all'infinito finché lo metto a posto. A tra poco, a tra poco.